evening everybody and a welcome to Synergy 15 which implies the union, teamwork, co-action are working together which is implicitly seen in the report that you are going to witness shortly in the form of report. I would like to appreciate and congratulate the media team which has come out with new idea of presenting the annual report in a video format. May I request you to patiently watch and listen to the report presented by the team. All the best. Honorable Chief Guest, Mr. V. Saktivel, Auditor, Respecter, Reverend Father, Rector, Reverend Father, Secretary, Reverend Father, Principal, Reverend Father, Director, Reverend Fathers and Brothers, Members of Teaching and Non-Teaching Fraternity, Beloved Alumni, Parents, Dear Friends, Ladies and Gentlemen, A Good Evening to All of You. I feel immensely happy and proud to present the 76th Annual Report of the new hostel for the academic year 2014-15 to you. NHTV Nairkal, Ungal Anivark Vanakam. In the Yiranda Yiratu Irubatu Ainda Mandu, India Desam, Tansaritra Padagil, Kalam Aliya Tadatha Yirpatikulad. Kala Yulakin Siranda Yakunarukana, Askar Vurdu, Siranda Dori Yelekia Padipirkana, Nobel Parisu, Olympic Portil, Tanga Padakam, Madu Yenum Barthi, in the Desame Markachi of Poradia, Siranda Samu Kosevaher, Anade Yenum Sulay, Anade Yaki, Adara Bachur, Anivarium, Aravanitu, Nija Anmi Havalkaye, Yvulakatil, Wind the Katathal, Yena, in the Desatic Chenda, Silla Siranda Mani the Hill. In the Antine, Saritra Yedikalin, Alangarit Yerikin Jenner. Yverkalin Muchikalan the Katri Swasikum, Waipu Petra, in the Nutrandin, Wover Manidanum, Adista Salikal. Anal, Varala Tripadita in the Nayakarkale, Padipitadu, Yar Adisayam, Yenbadar Kuvur, Alavakol, Yurundal, Adu Yinge, Atrupohum, Kalvikum, Kalaikum, Ur, Pirapu Yurkuminil. அது பிரசவித்ததும் பிரசவித்து கொண்டு இருப்பதும் இங்கேதான் தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தை கல்வியிலும் சேவையிலும் இந்த சமூகத்தை முன்னெடுத்துச் சென்றவர்களுள் இயேசு சபை குருமார்களின் பங்கு ஓர் அழியா சரித்திரம் அதன் ஒரு விருட்சம்தான் 170 ஆண்டுகளாக கல்வி வழியில் மனிதம் வளர உண்மைக்கும் நன்மைக்குமான வழியில் வெற்றி நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் Tuya Valanar Kalur Yidan Alapariya Pukalun, Bore Velaka Chantri Yenil Yindiyavi Nutri Yuba the Kodi Makalun, Mudal Kudimakane Vartad Tadu, Yududan Our wild the Purmaikuria Ikaluri in Putta Lavudi Yindramindum Visparuba Meditari Krada Ah Yinda Yiranda Yirat Yubatu Aindu Kalai Yelakiam Vilayatu Anmigam Sevai, Yena Anitil Mutare Paditrukum, Yverhil Anivarum, Madam Yinam, Moli, Kalacharam, Yena Anita Yum Tandi, Yiranda Yirat to Padinan to Padinainda Mandi, Yin the Putul Latin, Vore Kudumba Mai, Wild Averhil, Putulam Yenum, Varalatin Pudia Varalaru, Yverhil Am Nairkale. Nam தேசத்தின் Varala Chipadita in the Nayakarkal, Anivarum, Yiranda Yirat, Padinangu, Padininda Mandil, Thiruchi, Puni the Valanar Kalurin, Putula Vedigil, Ure Kudumbamai, Wild the Verhul. Yverhali Padita and the Putula Vedigin, Vetri in Rakasiate, Tedum Payanam Dan, Yidu Mudalavadaka and the Andi, Valanar Kalimanikilin, Adibar Tandai, Arulpanialer, Munever, John Berito, Avergali, Sandipo Udumai protect to me alone. Udumai and the Sadi in the Buddha, over Andu, Udiaman of the Hill, Serkayana, Varigendra, Udumai, Polibu, Paradaya, Andavahil, 
இந்த கல்வி அமையல் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது எத்தனையோ புதுமைகள் புத்தில்லத்தில் உருவாகி இருக்கின்றன மாணவர்கள் இளங்கலை மாணவர்கள் அனைவரும் புத்தில்லத்தில் தங்களது வாழ்க்கை தொடங்கி இருப்பது கல்லூரி வாழ்க்கையை தொடங்கி இருப்பது அதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு முதல் முறையாக வரலாற்றிலேயே ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் புத்திலத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்றால் இங்கு பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் இது எப்படி நிகழும் என்கின்ற ஒரு அடிப்படை சவாலை அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் கோடிட்டு காட்டுகின்றார்கள் எங்களால் இயலும் என்று புத்தில மாணவர்கள் பறைசாற்றுகின்றார்கள் இதைவிட புத்திலம் என்கின்ற அந்த சொல்லுக்கு சொல்லல்ல இதயங்கள் இணைந்த இந்த இல்லத்திற்கு வேறு சான்று வேண்டுமா இரண்டே மாதத்திற்குள் தங்குவதற்கென்று தனியாக ஒரு அமைப்பு எல்லா விளையாட்டு வீரர்களையும் ஒரே இடத்தில் வைத்து அவர்களுக்கு பக்குவமான ஒரு பயிற்சி ஆன்மீகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் எல்லா சமயங்களும் இறைவனின் அர்ப்பணிப்புகள் என்கின்ற வகையிலே அனைவருக்கும் தங்கள் தங்கள் இறைவனை நினைப்பதற்கு ஜெபிப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு சூழல் சிறுபான்மையினர் வாழ்கின்ற இருக்கின்ற இந்த கல்லூரி அதே வேளையில் சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கும் தனி கவனம் சமுதாயத்தில் ஒடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வறுமையின் விளிம்பில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த ஏற்பாடு இப்படி ஒவ்வொரு துறையிலும் கல்வி கலாச்சாரம் அறிவியல் வழிபாடு சமூக தொடர்பு சமுதாய பின்னணி என்று எல்லா வகையிலும் புத்திலமானது கீழ்நிலை போடுகின்றது இவையெல்லாம் முன் காலத்தில் இல்லையா அல்லது அந்நாட்களிலே இவையெல்லாம் இங்கு தோன்றவில்லையா என்று கேட்டால் இவையெல்லாம் இருந்த உண்மைதான் ஆனால் இன்று மாணவர்களே இதை முன்னின்று இந்த இந்த நெறிமுறைகளின்படி இந்த இந்த அமைப்புகளின்படி நமது திறமைகளை நாம் சீராக்குவோம் நமது அனைத்து பிடிப்புகளையும் ஈர்ப்புகளையும் இந்த வழிநோக்கி நாம் நடத்துவோம் என்று தங்களுக்கு என்று ஒரு இலக்கணம் வைத்து இலக்கு வைத்து அதை நோக்கி சென்றிருக்கின்றார்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது புத்தில்லம் என்றுமே புரிந்து புத்தில்லம் என்றுமே புதிய என படைக்கின்ற ஆற்றல் கொண்டது இதை கண்டு தலைமுறையினரும் இந்த புத்தில்லம் மக்களை வாழ்த்தும் ஒவ்வொரு தலைமுறையும் சிறப்பான செயல்பாடுகளால் இது எங்கள் இல்லம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு புத்திலத்தின் அந்த வாழ்க்கை தரத்தை நிலோங்கி இருக்கி இருக்கின்றது அதிலும் சிறப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்து ஆண்டுகளிலே பயின்ற மாணவர்கள் சிறந்த இலக்கணம் வகுத்திருக்கின்றார்கள் என்று நினைத்து பார்க்கின்ற பொழுது உள்ளம் உண்மையாகவே மகிழ்கின்றது எனது மாணவ செல்வங்களுக்கு இந்த மாணவ செல்வங்களை சீரிய முறைகளை வழிநடத்துகின்ற இயக்குநர் தந்தை அருள் மைக்கேல் ஜான் அவர்களுக்கும் மற்றும் பேராசிரியர்கள் துணை இயக்குநர்களாக பணி செய்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் இணை இயக்குநருக்கும் எங்களது பாராட்டுக்கள் தேசபை குடும்பத்தில் இருக்கின்ற கல்லூரியில் வாழ்கின்ற அருள் தந்தையர்கள் சார்பிலே நான் மனமாக உங்களை பாராட்டுகின்றேன் நீங்கள் பெற்ற இந்த பயிற்சியானது ஆறு உலகில் நீங்கள் செல்லும் பொழுது எங்கு இருந்தாலும் அந்த முத்திரையை பதிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையிலே உங்கள் இல்ல விழா சிறக்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஃபாதர் நேயர்களே தற்போது அந்த ஆண்டின் புத்துள்ளத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு பற்றிய ஒரு சிறிய தொகுப்பை காண்போம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்தாம் ஆண்டு புத்தில்லம் தனது எழுபத்தி ஆறாவது வயதில் அடியெடுத்து வைத்தது பல்வேறு இயேசு சபை பாதிரியார்களின் சீரிய சிந்தனைகளின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட இந்த புத்தில்லம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினான்காம் ஆண்டு அருத்தந்தை மவுண்ட் ஜோசப் செல்வன் அவர்கள் இயக்குநராகவும் சகோதரர் சவரிமுத்து அவர்கள் இணை இயக்குநராகவும் பேராசிரியர்கள் கார்மேல் ரஞ்சித் பிரான்சிஸ் ஆகியோர் துணை இயக்குநர்களாகவும் பணியாற்றினர் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்தாம் ஆண்டு அருத்தந்தை மைக்கிள் ஜான் அவர்கள் இயக்குநராகவும் சகோதரர் ராஜா அவர்கள் இணை இயக்குநர்களாகவும் பேராசிரியர்கள் கார்மேல் ரஞ்சித் தொடர்ந்து துணை இயக்குநராகவும் மேலும் புதிதாக சகோதரர் செல்வம் பேராசிரியர்கள் ராஜா திருமேனி ஆகியோர் புத்துள்ளத்தின் சிறப்பாக பணியாற்றினர் 
செல்வன் கார்த்திக் பாண்டியன் அவர்கள் விடுதி மாணவ தலைவராகவும் செல்வன் ஹானஸ்ட்ராஜ் அவர்கள் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவ தலைவராகவும் செல்வன் எட்வின் அவர்கள் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவ தலைவராகவும் செல்வன் ஆண்டோ டென்னிஸ் முதலாம் ஆண்டு மாணவ தலைவர்களாகவும் செல்வன் பேட்ரிக் ரிச்சர்ட் அவர்கள் இலக்கிய சிறகின் தலைவராகவும் செல்வன் மில்டன் அவர்கள் நுண்கலை சிறகின் தலைவராகவும் செல்வன் சர்ச்சில் அவர்கள் விளையாட்டு சிறகின் தலைவராகவும் செல்வன் அமல்ராஜ் அவர்கள் ஆன்மீக சிறகின் தலைவராகவும் செல்வன் ஆப்ரஹாம் ஜோஷுவா அவர்கள் சமூக செயல்பாட்டு சிறகின் தலைவராகவும் சிறப்பாக பணியாற்றினர் புத்தில்ல வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இந்த ஆண்டில் தங்கியிருந்தனர் அவர்களின் வசதிக்காக புதியதோர் விடுதி கட்டிடமும் மேலும் உள்கட்டமைப்பு வசதியும் பல்வேறு வகையில் மேம்படுத்தப்பட்டனர் நேயர்களே தற்போது ஆஸ்கார் விருது பெற்ற புத்துள்ளமானவர் நம்மோடு தொலைபேசியில் தொடர்பில் உள்ளார் இதோ அவரின் வார்த்தைகள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் புத்தில்லம் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கான முகவரி எழுதப்பட்டது அங்கேதான் அந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜூலை மூணு அன்னைக்கு சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு வெல்கம் பிரிச்சர்ஸ் டே ப்ரோக்ராமில் நான் எழுதி பாடின பாடல் அதுதான் என்னோட முதல் மேடை அரங்கேற்றம் அந்த வருஷம் நவம்பர் இருபத்தி ஏழு தேர்ட் இயர் டேலண்ட் ஷோவில் பிரதாப்பண்ண பண்ணின மிலிட்ரி மேன் வேஷத்தில் நடிப்புனா எவ்வளவு தத்துருவமாக இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னோட வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு செகண்ட் இயர் டேலண்ட் ஷோவில் நான் பண்ணின மைமுக்கு அன்னைக்கு வந்த சீஃப் கெஸ்ட் என்னை கூப்பிட்டு பாராட்டினது இன்னமும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு கலை என்பது இந்த சமூகத்தோட குரலை வெளிப்படுத்தும் ஒரு கருவிங்கிறது டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு நடந்த அந்த கிறிஸ்துமஸ் ஃபங்க்ஷனில் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃபஸ்ட் இயர் டேலண்ட் ஷோவில் என்னோட ஜூனியர்ஸ்க்கு நான் சொல்லி கொடுத்த நாடகம் அதான் என்னோட முதல் டிரெக்ஷனும் கூட இந்த ஆஸ்கர் அவார்டுக்கான முதல் புள்ளி வச்சதும் அந்த தருணம்தான் என் வெற்றியை சமர்ப்பிப்பதற்கு விரைவில் மீண்டும் ஒரு நாள் என் புத்தில்லம் செல்வேன் நன்றி உங்கள் உள்ளத்தின் ஆனந்த தாண்டவங்கள் எங்களை மெய்சிலிர்க்க வைக்கின்றன நன்றி சார் நேயர்களே தற்போது நோபல் பரிசு பெற்ற புத்தில்லமானவர் நம்மோடு தொடர்பில் உள்ளார் இதோ அவருடன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் புத்தில்லம் என்னை படைத்த பிரம்மாக்களோடு நான் வாழ்ந்த கோவில் அது அந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி எனக்கு இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு தமிழ் பேச்சு போட்டியில் பேச வந்துட்டு பாதியிலேயே மறந்து நின்றுட்டேன் அதனால் அடுத்த நாள் ஆங்கில பேச்சு போட்டிக்கு பெயர் கொடுத்துட்டு பயந்துக்கிட்டு வரல அப்போ அந்த ஃபாதர் என்னை கூப்பிட்டு முன்னாடி நிற்க வச்சு ஏதாவது பேசுன்னு சொன்னார் அதன் விளைவு தான் இப்போது நோபல் பரிசோட உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த சமுதாயத்தின் மனக்குரல்களை இலக்காகவும் என் திறமையை அதனை வெளிக்கொண்டு வரும் கருவியாகவும் பயன்படுத்த சொல்லி கொடுத்தது என் புத்தில்லம் அந்த வருஷம் செப்டம்பர் இருபத்தொம்போது நான் பங்கேற்று வாதிட்ட அந்த பட்டிமன்றம் என்னை பேச்சாளனாக எனக்கு காட்டியது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் நான் பங்கேற்று தோற்று போன கவிதை கட்டுரை போட்டிகள் தான் இந்த பரிசினை இப்போது நான் பெறுவதற்கான வழியை சொல்லி கொடுத்தன கிராமத்தில் மண் வெட்டி பிடித்த பல கைகள் தான் இன்று இந்த சமுதாயத்தின் தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்கும் எழுதுகோள்களை ஏந்தி இருக்கின்றன அன்னைக்கு மோட்டிவேஷனல் டாக் ப்ரோக்ராமில் நான் கேட்ட இந்த வார்த்தைகள் எனக்குள்ள இருந்த தாழ்வு மனப்பான்மையை நீக்கி ஒரு புதிய உத்வேகத்தை கொடுத்துச்சு என் சுய படைப்புகளுக்கு அன்னைக்கு அந்த ஃபாதர் கொடுத்த உந்துதல் தான் இன்னும் என்னை தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு என் தாயின் கருவறையிலிருந்து நான் தப்பி குதித்த அடுத்த கருவறை தான் அந்த புத்தில்லம் நன்றி 
கல்லில் ஒளிந்திருக்கும் சிற்பத்தை உருவி எடுப்பதை போன்று இளைஞர்களிடத்தில் மறைந்திருக்கும் திறமையை உருவி எடுக்கும் இந்த புத்தில்லமும் உண்மையில் ஓர் அதிசயம்தான் நன்றி சார் நேயர்களை தற்போது அந்த ஆண்டின் புனித வளனார் கல்லூரியின் முதல்வர் தந்தை அருள் பணியாளர் முனைவர் ஆண்ட்ரு அவர்களை சந்திப்போம் இந்த அளவுக்கு சாதனை படைத்திருக்கின்றார்கள் என்பதை கேள்விப்படுகின்ற பொழுது மிகவும் பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கின்றது ஆனால் அதே வேளையில் இது இந்த வடநாட் கல்லூரிக்கு ஒன்றும் புதிதல்ல என்கின்ற உணர்வும் மேலோங்கி நிற்கின்றது காரணம் இதே புத்தில்லத்தில் படித்த அப்துல் கலாம் இன்று தேச தலைவராக இன்னும் உலகளாவிய அளவில் அறிந்த அறிஞராக அறியப்படுகின்றார் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த புத்தில்லம் எந்த அளவுக்கு மாணவர்களுடைய வளர்ச்சியில் மாணவர்களுடைய மகிழ்ச்சியில் மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்த உருவாக்குதலில் சிறந்த இடம் பெற்றிருக்கின்றது என்பதை நன்கு உணர முடிகின்றது கடந்த காலத்தை எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது அப்பொழுது நான் முதல் முதல்வராகவும் அருட்தந்தை மைக்கேல் ஜான் இல்லத்தின் இயக்குநராகவும் சகோதரர் ராஜா அவர்கள் அதே போன்று சகோதரர் செல்வம் மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்கள் ஏடியாகவும் இருந்து இந்த மாணவர்களை உருவாக்கிய நல்ல நாளை நான் எண்ணி பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் காரணம் அந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் மூன்று நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு பல்வேறு துறைகளில் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அந்த பயிற்சியின் விளைவாக அவர்கள் இன்று பெரிய மனிதர்களாக உயர்ந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுக்கெல்லாம் மிகவும் பெருமையாக இருக்கின்றது அவர்களையும் அவர்களது பெற்றோரையும் நாங்கள் மனதார வாழ்த்துகின்றோம் அவர்கள் இன்னும் சமுதாயத்தில் பல்வேறு சாதனைகளை படைக்க வேண்டும் இந்த புத்திலத்தின் புகழையும் வளரா கல்லூரியின் பெருமையையும் உலகறிய செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நாள் நல்ல நாளிலே நாங்கள் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம் நன்றி ஃபாதர் நேயர்களே தற்போது சிறந்த சமூக சேவகருக்கான விருது பெற்ற புத்தில்ல மாணவர் நம்மோடு தொடர்பில் உள்ளார் இதோ அவருடன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் புத்தில்லம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மனித உருவத்தில் வருவோரை மனிதனாக மாற்றும் புனித பூமி அது சின்ன வயசில் நடு ரோட்டில் எச்சி துப்பி நடக்கிறது தான் என்னோட குணம் ஆனால் நியூ ஹாஸ்டலில் இருந்தப்ப செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எங்கள் ஹாஸ்டல் கேம்பஸை ஃபுல்லாக நான் சுத்தம் பண்ணினேன் ஜூலை மாதம் ஏழாம் தேதி எங்கள் பிரின்ஸிபல் ஃபாதர் நட்டு வச்ச அந்த மரத்துக்கு நான் வேலி போட்டேன் காரணம் அந்த சமூக செயல்பாட்டு குழுவோட திறப்பு விழாவில் செப்டம்பர் மூணாம் தேதி நான் கேட்ட ஒரு சில வார்த்தைகள் என்னை முள் எடுத்து குத்துனது மாதிரி இருந்துச்சு இந்த சமூகத்தின் மீதும் சக மனிதன் மீதும் அக்கறை இல்லாமல் வாழும் சுயநலம் போர்த்திய அந்த வாழ்க்கை எதற்காக வேண்டும் என்ற கேள்வி எனக்குள் எழுந்தது அன்று எனக்குள் பற்றி அந்த தீப்பொடிதான் இன்று இந்த சமூகத்தில் இருந்து மதுவை முற்றிலுமாக ஒழித்திருக்கிறது குழாயில் கசியும் நீரில் குழந்தையின் அழுகுரலை கேட்க சொல்லி கொடுத்தது என் புத்திலம்தான் டிசம்பர் பதினாலாம் தேதி நாங்கள் நட்டு வச்ச மரம் இப்போ பூ போக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை பார்க்க ஒரு நாள் நான் சீக்கிரமாக அங்கே போகணும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றி சார் நேயர்களே தற்போது ஆதரவற்றோர் அனைவரையும் அரவணைத்து நிஜ ஆன்மீகத்தை இந்த உலகத்திற்கு வாழ்ந்து காட்டும் அந்த புத்தில்ல மாணவர் நம்மோடு வணக்கம் மனிதனின் மதம் இறைவன் இறைவனின் மதமோ மனிதம் மதத்தை தாண்டி மனிதத்தை பார்ப்பதுதான் ஆன்மீகம் என சொல்லி கொடுத்தது என் புத்தில் ஒவ்வொரு வாரமும் நடைபெற்ற திருப்பலிகளும் அதிகாலை சர்வசமய பஜனைகளும் பிறருக்காக மன்றாடி ஜபம் செய்த மாதா நவனால் பவனிகளும் இருப்பதை பகிர்தலே நிறைவான வாழ்வென சொல்லிய திவ்ய நற்கருணை விழாவும் ஆன்மீகத்தின் வாசத்தை நான் சுவாசிக்கும் வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தன அந்த வருடம் டிசம்பர் பதினான்கு அந்த தியான நிகழ்வில் அமைதியின் பேர் இறைச்சலை உணர்ந்தேன் எதிர்பார்ப்பற்ற அன்பை கொடுத்தல் மட்டுமே வாழ்வில் நோக்கமாக கொண்டேன் படைத்தவன் இருக்கும் போது அனாதை என்னும் சொல் எதற்கு எனவேதான் ஆதரவற்றோர் அனைவரையும் அரவணைத்து ஒரே குடும்பமாய் உருவாக்கினேன் ஆன்மீகம் என்ற வார்த்தை வேண்டுமானால் அமைதியாக ஒழிக்கலாம் ஆனால் 
இந்த வாழ்க்கை ஒரு போராட்ட களம் அதனை வென்று இறைவழி நிற்பதுதான் ஆன்மீகம் புத்திலத்தில் நான் வாழ்ந்தபோது புனித லயோலா இன்னியாசியார் விழாவில் நான் செவியுற்ற அவரது வாழ்க்கை இதனை எனக்கு சொல்லி தந்தது இதோ இன்று இறைவன் என்னோடு இருப்பதற்கு காரணம் அன்று நான் அவனை சந்திக்க புத்திலம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த ஆன்மீக பாதைதான் என்பதில் துளியும் ஐயமில்லை வாழ்க்கை எதுவன சொல்லி தரும் பட்டறை புத்திலும் வாழ்க வளமுடன் நன்றி மனிதத்தை இழந்த இன்றைய நவீன மனிதனுக்கு நிச்சயம் உங்களின் வாழ்க்கை சிறந்ததொரு எடுத்துக்காட்டாக அமையும் நேயர்களே தற்போது அந்த ஆண்டின் புனித வளனார் கல்லூரியின் செயலர் தந்தை அருள்பணியாளர் முனைவர் செபாஸ்டியன் அவர்களை சந்திப்போம் புதுமையான தூய வளனார் கல்லூரியின் புத்தில்லம் ஓர் இனிய இல்லம் இன்றைய மாணவர்களுக்கு இப்புத்தில்லம் ஆயிரக்கணக்கான அறிஞர்களையும் கலைஞர்களையும் பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பான பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் பெரியோர்களையும் என்னும் பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபட்டு கொண்டு மிகவும் முயற்சியுடன் ஈடுபாட்டுடன் அத்தொழில தொழில்களை வளர்த்து மக்களுக்கு பயங்கர முறையில் நிர்வகித்து வரும் தொழில் அதிபர்களையும் என்னும் சமுதாயத்தில் நலிவுற்றிருக்கும் மக்களை ஈடுபட்டுவதே தங்களுடைய குறிக்கோளாக கொண்டு விளங்கும் பெரியோர்களையும் உருவாக்கி கொண்டு இருப்பது இந்த புத்திலமாகும் இந்த புத்திலத்தில் இன்றைய டிஜிட்டல் மாணவர்கள் சிறப்புடன் தங்களை வளர்த்து கொண்டு எல்லா பரிமாணங்களிலும் வளர்த்து கொண்டு வருங்காலத்தில் வளமிக்க வாழ்வை அமைக்க பலருக்கும் பயனுள்ள முறையில் வாழ தேவையான விதத்தில் அவர்களை உருவாக்க இன்று இன்முகத்துடன் உழைத்து கொண்டிருக்கும் இயக்குனர் அருத்தந்தை ஜான் மைக்கிள் அவர்களையும் இன்னும் இணை இயக்குனர் அரு சகோதர ராஜா அவர்களையும் அவர்களோடு தோல் கொடுத்து உழைக்கும் அத்துணை துணை இயக்குநர்களையும் பணியாளர்களையும் நான் பெஞ்சார பாராட்டுகின்றேன் வாழ்த்துகின்றேன் அவர்கள் பணி இன்னும் சிறப்பாக அமைய அவர்களை நான் வாழ்த்துகின்றேன் இறைவன் அவர்களுக்கு போதிய அருளை வழங்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகின்றேன் அதே தருணத்தில் இப்பொழுது எங்கு வாழ்ந்து தங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் மாணவ மணிகளையும் வாழ்த்துகின்றேன் அவர்கள் வருங்காலத்தில் பிறருக்காக வாழும் சிறந்த குடிமக்களாக திகழ வேண்டும் என்று விரும்பி அவர்களை இறைவன் நிறைவாக ஆசீர்வதிக்க மன்றாடுகின்றேன் நன்றி ஃபாதர் நேயர்களே தற்போது ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் பெற்ற புத்துள்ள மாணவர் நம்மோடு தொடர்பில் உள்ளார் இதோ அவருடன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பதக்கத்தை கையில் வாங்குறத விட அதை கொண்டு போய் அம்மா கிட்ட கொடுக்குற சந்தோஷம் சொல்ல முடியாது அந்த சந்தோஷம்தான் இன்னைக்கு புத்தில்லத்தை பற்றி பேசுகிறப்ப எனக்கும் இருக்குது என்னோடய கல்லூரி நாட்களில் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கக்கூட எனக்கு வசதி இல்லை நான் ஹாஸ்டலில் தங்கி இருந்ததே ரெக்டர் ஃபாதரோட ஸ்காலர்ஷிப்பில் தான் என்னோட சேர்ந்து அப்போ மொத்தம் இரநூத்தி பதினஞ்சு பேர் அந்த ஸ்காலர்ஷிப்பில் படித்தோம் அந்த சின்ன உதவி அன்னைக்கு எனக்கு கிடைக்கலனா என் வாழ்க்கை என்னைக்கோ தடம் மாறி இருக்கும் இன்று இந்த புகழை நான் சுவாசிக்கிறேன் என்றால் காரணம் அன்று நான் புரண்ட புத்தில்ல பொழுது தான் அந்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அன்னைக்கு நடந்த இயர்வைஸ் ஃபுட்பால் வாலிபால் மேட்சில் நாங்கள் தான் ப்ரைஸ் வின் பண்ணோம் அப்போது ஒரு நாள் ஃபுட்பால் விளையாடுறப்ப கிரவுண்ட்லேயே மயங்கி விழுந்துட்டேன் எங்கள் அம்மா அப்பா என் கூட இல்லை 
ஆனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட மடியில் படுக்க வச்சு எனக்கு தேய்ச்சி விட்டாங்க இன்னமும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஆக்சுவலாக பேஸ்கெட் பால் விளையாடவே எனக்கு தெரியாது ஆனால் டெய்லி ஈவினிங் ஹாஸ்டல் கிரவுண்டில் ஃபாதர் பிரதர்லாம் விளையாடுறப்ப அவங்க கூட நானும் சேர்ந்து விளையாடுவேன் அந்த வருஷம் டிசம்பர் மாதம் நடந்த பிளாக் வைஸ் மேட்சில் மெயின் பிளேயராக விளையாடினேன் தலைமைத்துவம் குழு ஒற்றுமை சக வீரனின் மீது அன்பு இவற்றையெல்லாம் சேர்த்தது தான் ஒரு விளையாட்டு வீரனின் அடையாளம் என புத்தில்லம் எனக்கு அன்று கற்பித்தது அந்த விளையாட்டு கல்விதான் எனக்கு இன்றும் வெற்றியை தேடித்தருகிறது என்னுடைய திறமை எதுவென எனக்கு காட்டியது புத்தில்லம் என் வாழ்க்கையின் அழிக்க முடியாத சந்தோஷம் கொட்டி கிடக்கும் இடம் அது நான் திரும்பவும் நியூ ஹாஸ்டல் கிரவுண்டில் ஒரே ஒரு முயற்சி விளையாடணும் நன்றி நேயர்களே தற்போது நாம் முக்கிய நபர் ஒருவரை சந்திக்கவிருக்கின்றோம் இன்று சாதித்த இந்த சாதனையாளர்களுடன் ஏறத்தாழ ஒரு வருடம் உடனிருந்து அவர்களை உருவாக்கிய அந்த ஆண்டின் புத்தில்லத்தின் இயக்குனர் தந்தை அருள்பணியாளர் முனைவர் மைக்கேல் ஜான் அவர்களை சந்திப்போம் இறப்பின் பின்னது ஏது என கேட்டேன் இறந்து பார் என இறைவன் பணித்தான் அனுபவித்தேதான் அறிவது வாழ்வெனில் ஆண்டவா நீ ஏன் என கேட்டேன் ஆண்டவன் அருகில் வந்து சொன்னான் மகனே அனுபவம் என்பதே நான் தானே என்றான் இந்த அனுபவம் தான் நடந்து வந்த பாதையில் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்தாம் ஆண்டு என்னுடைய நினைவில் நின்ற உண்மையான நிஜங்கள் புத்திலத்தில் இயக்குனர் தந்தையாக இருந்த போது அதிலும் இருப்பது என்பதே ஒரு அலாதையான மகிழ்ச்சி தொடக்கத்தில் தயக்கமாக இருந்தது முடியுமா என்று மாணவர்கள் பிரச்சனைக்குரியவர்கள் சொல் பேச்சு கேட்காதவர்கள் சண்டியத்தனம் பண்ணுகின்றவர்கள் இது போன்று இன்னும் பல பிரச்சனைகள் குரியவர்கள் என்று கேட்கின்ற போது தயக்கமாக இருந்தது ஆனால் என்னுடைய அனுபவம் சற்று வித்தியாசமாக இருந்தது மாணவர்கள் விடுமுறைக்கு சென்று விட்டால் ஐயோ மாணவர்கள் இல்லையே என்று பல வேலைகளில் நான் நினைத்ததுண்டு புனித வளனா கலைமணிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு புத்தில விடுதி என்றாலே ஒரு புதுமை தான் எப்படி என்கிறீர்களா விடுதி தொடங்கி எழுபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் கடந்து பழமையாக இருந்தாலும் கூட பெயருக்கு தகுந்தார் போல அன்றும் இன்றும் என்றும் புதுமைகளை படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த புத்தில்லா இந்த ஆண்டில் தான் முதல் முறையாக ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் சேர்ந்தார்கள் இவர்களுக்கு இயக்குனர் தந்தையாக நான் இருந்ததை எண்ணி பெருமை அடைகின்றேன் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என்னுடைய உள்ளம் குறிப்படைகின்றது ஏராளமான மாற்றங்கள் வசதிகள் மற்றும் சுதந்திரத்தோடு கூடிய பொறுப்புள்ள மாணவர்கள் இவர்களின் வளர்ச்சிக்கு அதிகமாக உழைத்தவர்கள் ஏராளமானவர்கள் உடன் பணியாளர்கள் துணை இயக்குனர்கள் மற்றும் இணை இயக்குனர்கள் அனைவரையும் நான் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கின்றேன் உண்மைதான் இந்த பல்வகை தன்மைகளை ஒருங்கிணைத்து பார்க்கின்ற போது அங்கே ஜாதி மதம் மொழி உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பணக்காரன் ஏழை என்ற நிலை மாறி வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் நண்பர்கள் என்ற அந்த குடைக்குள் வாழ்வது என்பது புத்தில கொடுக்கின்ற ஒரு பெரும் அனுபவமாக நான் பார்க்கின்றேன் அந்த புத்தில விடுதியினுடைய மோட்டோவாக இருக்கின்ற ஓர் இதயம் கோரோணம் என்பது இங்க வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுவதை நான் பார்க்கின்றேன் எனவே மாணவர்களுக்கு அவர்களிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டதும் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டதும் ஒரு பெரிய அனுபவமாக இருக்கின்றது ஊக்கம் கொண்டால் உலகம் புதியது நாம் தூக்க நினைத்தால் இமயம் கூட சிறியது என்று சொல்வார்கள் அது போன்று மாணவர்களை படைப்பாற்றல் மிக்கவர்களாக புதிய புதிய சிந்தனைகளை உருவாக்குகின்றவர்களாக நான் பார்த்தேன் உருவாக்கினார்கள் சாதித்தார்கள் இன்னும் சாதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று நான் எண்ணுகின்றேன் எனவே சரித்திர நாயகர்களை உருவாக்கிய இந்த புத்திலத்திலே நான் ஒரு பங்காளியாக இயக்குனர் தந்தையாக இருந்ததை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன் வணக்கம் 
நன்றி ஃபாதர் ஏட்டு கல்வியை தாண்டி தனி மனித வாழ்க்கையையும் சமூக முன்னேற்றத்தையும் முன்னிறுத்திய கல்வியை போதிக்கும் இந்த இயேசு சபை நிறுவனம் இன்றைக்கு மட்டுமல்லாது என்றென்றைக்கும் இந்த சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கான பிரளயங்களை பிரசவிக்கும் இளைஞர்களை உருவாக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை மீண்டும் ஒரு இனிய நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை இணைந்திருப்போம் ஓர் இதயத்தில் நன்றி